Bien, bonjour à tous. Un mot euh, au titre de la présidence du Conseil de sécurité pour vous dire successivement en français puis en anglais que nous avons eu une discussion approfondie dans un excellent état d'esprit sur la situation à RDC et la MONUSCO. Je retiens de notre discussion un consensus au sein du Conseil sur trois points en particulier. Le premier, c'est l'inquiétude du Conseil face à la situation politique, sécuritaire et humanitaire actuelle en RDC. Le deuxième point de consensus, c'est le message renouvelé du Conseil pour une mise en œuvre rapide et intégrale de l'accord du 31 décembre, essentiel à un processus électoral crédible et à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo. De manière plus spécifique, le Conseil attend à cet égard une publication rapide du calendrier électoral et la mise en œuvre des mesures de décrispation. Il y a encore une fois un consensus sur ce point essentiel. Troisième élément de consensus, l'intérêt du Conseil à examiner attentivement la revue stratégique qui vient de sortir, la revue stratégique de la MONUSCO, autour de deux priorités qui font consensus, la protection des civils d'une part, l'accompagnement du processus électoral d'autre part. Au terme donc de cette très bonne réunion, il y a un souhait commun, fort, des membres du Conseil d'envoyer un message fort sur ces points en particulier. Et c'est dans cet esprit que la France va proposer un projet de déclaration à la presse que nous espérons pouvoir finaliser le plus rapidement possible. So now a few words in uh, in English. We had a really good discussion with our uh, partners of the Security Council and I can say in my capacity as president of of the council here that there was a consensus among all the members of the council on three key points in particular. The first is the Council's concerns regarding the current political, security and humanitarian situation in DRC. The second point of consensus is the Council's renewed message for a swift and full implementation of the December 31st agreement, which is essential to a credible electoral process and to the peace and stability of the DRC. In this regard, and to be a bit more specific, the Council expects a speedy publication of the electoral timetable and the implementation of the confidence building measures There is a consensus on, on this element. And the third element of consensus is the Council's interest in thoroughly looking into the strategic review of MONUSCO that just came out around our two main and, again, consensual priorities. Number one, uh, protecting civilians. And number two, uh, supporting the electoral process. So long story short, a real sense of consensus within the Council to send a strong message along those lines. And in this spirit, uh, we as France have proposed a draft press statement that we hope to uh, finalize the sooner the better around the lines I just described. Avant d'aller déjeuner, est-ce qu'il y a une ou deux questions très rapides sure. Et... Euh, la CENI a annoncé euh, des élections euh, pour euh, l'année 2019. Quelle est votre réaction Encore une fois, j'ai fait part aujourd'hui des éléments de consensus du Conseil sur, et j'allais dire, euh, à commencer par 
les attentes du Conseil concernant l'annonce d'un processus électoral crédible et d'un calendrier électoral crédible. Dans ce cadre, où en est-on Le président Kabila a réitéré son ferme engagement à organiser des élections, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, et c'est en effet le cœur de nos priorités. Sa mise en œuvre a pris beaucoup de retard, et le Conseil a souligné à plusieurs reprises l'urgence devant laquelle se trouve la DRC par rapport, encore une fois, à l'annonce de ce calendrier électoral. La réunion d'aujourd'hui a permis de faire un point précis sur cet aspect afin d'envisager les étapes suivantes. Deux éléments nous paraissent essentiels à cet égard. La publication rapide du calendrier électoral, encore une fois, et la mise en œuvre effective des mesures de décrispation afin de restaurer progressivement la confiance entre les acteurs euh, congolais. Anglais Anglais, well, anglais s'il vous plaît uh, Well, to, to answer Marie's question, uh, I just uh, underscored uh, the fact that among the uh, elements of uh, consensus within the Security Council, there is the fact that we consensually expect a speedy publication of the electoral uh, timetable as well as the implementation of the peace of the confidence building measures. In this respect, uh, President Kabila reiterated his commitment to holding elections, as said in the uh, December 31st, 2016 agreement. Its implementation, we all know this, has been uh, very much delayed, and the Security Council has repeatedly stressed the uh, urgency faced by the DRC That's also my message today, clearly. Today's meeting in this respect allowed us to uh, focus on this issue in order to consider the next steps. And at this stage, two points seem uh, essential to us, I would say particularly essential to us. Again, number one, the rapid publication of an electoral calendar. And number two, the effective implementation of confidence building measures to uh, progressively restore confidence between uh, Congolese actors. In your, in, your in your national capacity, how concerned are you by the announcement this morning that there might not be elections until mid-2019? Encore une fois, dans ma capacité nationale et en accord avec uh, les discussions qui viennent d'avoir lieu au Conseil de sécurité, notre premier message aujourd'hui, tout premier message, c'est uh, le fait que nous attendons comme, sécurité, comme Conseil de sécurité une, une annonce rapide d'un calendrier électoral concret. Ah pardon, la question était... Un... Encore une fois, à titre national, et avec la double casquette que j'ai également de président du Conseil de sécurité, je vous renouvelle la priorité qui est la nôtre, qui est l'annonce, et il y a un consensus aujourd'hui au sein du Conseil pour dire cela, la nécessité d'une annonce rapide d'un calendrier électoral précis et crédible. C'est selon ces lignes que les discussions ont porté aujourd'hui. Que la RDC va reporter les élections, notamment pour des raisons de financement. Est-ce que vous en avez parlé Comment accompagner aujourd'hui les autorités congolaises Alors bien sûr, on a parlé très précisément de l'ensemble de ces sujets avec... Euh, Maman Sidikou. Inutile de vous dire d'ailleurs que nous avons exprimé notre, notre plein soutien à l'action de la MONUSCO et de son représentant spécial, en la personne de Maman Sidikou. Et sur, euh, sur ces sujets, à travers en particulier les euh, considérations techniques qui en résultent sur euh, euh, où en est le processus précisément en RDC, à la fois en titre euh, général mais aussi région par région, je pense que Maman Sidikou serait le mieux armé pour vous donner euh, son sentiment et les précisions que vous attendez. Et je souhaitais vraiment vous passer euh, ce message qui, je pense, vous en, vous en êtes conscient, est un message important au nom, euh, au nom de l'ensemble du, du Conseil de sécurité. En attendant la déclaration à la presse que j'espère nous pourrons euh, euh, proposer et faire adopter dans les meilleurs délais.
killing of the two experts, uh, Michael Sharp and, and Zeta Catalan, was it discussed in consultations and also the killing of the, of the Burundian refugees? The SRSG had said that there's some kind of an inquiry into, like, at least as I understood it, the UN's role of protecting or not protecting. What, what's, what can you say about this to you, these two sets of killings in the DRC? So on this, and I speak on my national capacity here, uh, France, yes, the, the theme, the topic was uh, mentioned during the, the discussion that we, ha we just had. With respect to France's position, we have repeatedly called for an in-depth investigation to identify the perpetrators of the crimes, but also to bring them into uh, to justice. The SG has committed to uh, shedding the light on these barbaric murders and to holding accountable those responsible. So yes, this is an opportunity for us to renew our call to establish a special investigative mechanism to enable the competent legal authorities to effectively prosecute these crimes and to uh, achieve the justice we need. On my part, Mr. President, uh, can you give us an update uh, what's going to happen on Friday? Uh, what's the format and uh, who's going to attend and what time? It's, thank you very much. This is uh, also a very high priority for us in my capacity as president, also on my national capacity both. Uh, it's a bit early to confirm it to you at this stage, but I hope we'll be able to do it quickly. Well, tomorrow most likely uh, for, uh, for Friday, but just to give you a flavor, this is a, there are positive vibes about the uh, meeting that we wanted to organize on, uh, on Friday. And we think it, uh, again, if confirmed, it's a bit early to do it officially, if confirmed, and we'll do it either later today or tomorrow, this will be a very important uh, uh, step and, and milestone during the French presidency. On vous le confirme très vite.